Thưa quý vị, sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tới tỉnh Quảng Đông bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân. Đón đoàn tại sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, có tỉnh trưởng Vương Vĩ Trung, thị trưởng thành phố Quảng Châu Tôn Chí Dương, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán và bà con cộng đồng người Việt. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Thực hiện hành trình dấu chân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc 100 năm trước, thể hiện sự coi trọng cao độ đối với tình hữu nghị cách mạng giữa hai đảng. Tại thành phố Quảng Châu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đào tạo nên thế hệ người Cộng sản kiên trung đầu tiên của Việt Nam, nơi đã chứng kiến tình cảm quốc tế Cộng sản vô tư, trong sáng và tình hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó, vừa là đồng chí, vừa là anh em, giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng Nhà nước Trung Quốc, Đảng Bộ Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã luôn quan tâm, gìn giữ bảo tồn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương, nơi an táng của 72 liệt sĩ tiên phong cách mạng Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, một người con yêu nước của Việt Nam đã hy sinh trên đất Quảng Châu. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, ông đã hy sinh khi thực hiện hành động ám sát không thành viên toàn quyền Đông Dương của Pháp Merlin tại Quảng Châu. Nhân dân Trung Quốc đã lập mộ tưởng niệm người chiến sĩ cách mạng kiên trung có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng của Việt Nam và Trung Quốc.